вопрос Бучи и необходимости ее для украинской и западной пропаганды состоял в чем? Все больше и больше освобождается территория, территория Мариуполя. Все больше и больше человеческих свидетельств о тех просто настоящих фашистских преступлений, которые творили там нацисты и тербатовцы. Освобождаются граждане Узбекистана, дальнобойщики, которые в своей аудитории, на свою аудиторию рассказывают о бомбежках, пытках, издевательствах в отношении них. То есть доносят реальные факты для своей аудитории. Освобождаются студенты из Индии, Китая, из Турции, которые приезжают к себе домой и на своем... В своем телевизоре, в своих социальных сетях, в своем тюрко- или китайязычном пространстве становятся лидерами мнений и объясняют ситуацию. Именно поэтому нужна была отчасти, но это только часть Оттянуть войны, меня. да, конечно, провокация в Буче для того, чтобы через нее объяснить или перекрыть чудовищностью ну, со со существу числе, существующих как бы, преступлений. Да. Европа, Америку, потому что этой военной помощи было больше. Безусловно. А, нет, это делать? пирог многослойный, к сожалению. И, это провока... и этой, этой провокации в Буче будет каждый... Э, ее будет каждый использовать в своих целях. Допустим, э, Восточная Европа, э, члены НАТО, в том числе Польша, там, Чехия и другие страны, они используют эту провокацию для увеличения поставок оружия. Соединенные Штаты Америки постараются этим объяснить в очередной раз, почему растут цены на бензин и дизельное топливо в самих Соединенных Штатах и почему для Байдена это не поражение, а победа. Потому что там абсолютное зло и, потом, и с абсолютным злом нужно бороться. Я напомню, что как минимум треть американского общества это глубоко религиозные, даже фанатичные люди, для которых абсолютное зло, метафизическое зло должно постоянно подтверждаться э, реальными фактами то есть оно должно иметь реальное лицо сказали что вот россия путин российские войска в украине это вот то самое воплощение метафизического зла и огромная часть американской аудитории в это верит сейчас идет э, фиксация э, своих зон влияния вот как э, раньше делили э, сферы влияния там э, с точки зрения допустим, энергоресурсов mm -hmm. с, с точки зрения географии, геополитики, также сейчас пытаются зафиксировать пространство и свои зоны влияния в информационном мире. Потому что следующий этап э, информационной технологической революции — это использование искусственного интеллекта для перевода смыслов на любой язык мира без участия человека. То есть... Я сейчас говорю на русском языке или на белорусском, а и в автоматическом режиме, в режиме 24 на 7 или онлайн информационная среда переводит мои мысли на любой язык мира и способна донести да. его до любого пользователя, кому этот произнесенный мною смысл интересен. Вот есть сейчас, ли, это, сейчас, это, сейчас это и решается. Почему э, Китай производит три четверти всех э, значит, вышек нового поколения в мире? Ну, потому что он думает об этом. Почему выстроена золотая стена для китайского общества и почему развиваются свои социальные сети в Китае? Потому что Китай думает об этом. Ситуации, да, почему Российская Федерация правы. сейчас вводит максимальные льготы для своих айтишников, особенно айтишников, которые будут работать с софтом и с технологиями следующего поколения? Потому что Российская Федерация поздно, но задумалась об этом. Беларусь задумалась, и здесь президент абсолютно прав, Беларусь задумалась об этом 10 лет назад. Но Беларусь, не сделав шаги для развития своей большой IT-индустрии, не сделала шаг для того, чтобы, ну, выражаясь простым языком, заземлить этих айтишников на белорусской земле и на белорусской да, повестке. 